Смотрите, какая книжка большая. Тут прям стенд с большими книжками. Огромными. Ой, это вот такая вот она. Такого стиля книжка. Ну, ты любишь такое. А, я ее. В общем, тут что-то про, про яйца. Сто способов написанка. Прикольные книжки такие вообще. Огромные. Здесь про грибы все рассказывается. Классная библиотека. Смотрите, какая клубника. Гигантская. Да? А вот смотри. Сколько она стоит? 8,99. Ну да. Вот мой палец, а вот клубника. Слушай, она так пахнет, понюхай. No, да? Не О боже, у нее какой запах, блин. Гигантео. Да, вообще. Ой, так люблю что-то я Варшаву, вообще не знаю почему. Для меня прям поехать, выехать в Варшаву прям какой-то праздник. Хотя ехать это всего 20 километров. Короче, мы припарковались, мы ищем где это здание, где помощь для ребят с Украины. Не можем найти, в общем, пока что. Слава пошел спрашивать. А это палац культуры. Короче, мы припарковались на этой парковке. Там нужно было билетик и знак главное главная дорога да Туда машиной можно заехать, значит. Но, не столько много. Не молодые. Если с детьми, мужчины, то достаем со стеклой до. 
i prosimy, żeby te fajne rzeczy, kobiety i piszmy, my naprawdę nie mamy w tej chwili już miejsca. Dobra, każdy zjada albo coś ciepłego bierze i na zewnątrz. O, trzeba, nie wiem, co to jest. Trzeba i chłopaka. A, to... Ну, Баршали, те, что приехали только, получается, да? В общем, мы долго не могли найти место, как припарковаться, подъехать к этому пункту сбора. Мы вокруг э, вот этого палаца культуры, наверное, два или три раза объезжали, пока сообразили. Тут же еще повернуть, везде стоит этот шлагбаум. И думаешь, можно сюда заезжать или нет. А сзади тебя люди, считайте, мы находимся в центре. Это Варшава центральная. Руслан тут не любит на машине ездить, потому что вечная проблема с парковками. И не знаешь, где тут можно повернуть, где нельзя. Ну, в общем. И поскольку мы сюда приехали, это как раз находится вот этот, это здание палац культуры. Там мы мимо проходили, как раз узнавали, как нам найти этот пункт. Зашли в музей, музей техники. И раз уж уже мы сюда приехали, столь, столь долгий путь проделали, пока припарковались, я говорю, ну давай хотя бы в музей-то зайдем. Чем мы, говорю, зря, зря ехали сюда, за 30 километров. Короче, сходили в музей, посмотрели. Билет стоит 16 зло, злотых. Там всего пять залов, а было открыто только два. Странно. Ну, в общем, короче говоря, минут 20, наверное, мы там походили, посмотрели. Сейчас домой поедем. Мы когда заезжали сюда, взяли билет, где шлагбаум. И тут стоит аппарат оплатить. В общем, мы еще пока не поняли вот эту систему, как нужно оплачивать здесь парковку возле этого палаца культуры вот видите паркуется вот еще одна желтая машина и вот еще желтая машина в общем возле вот этого здания мы сейчас припарковались вот возле этого и вот там вот видите вход как раз таки вон голубой и желтый цвет цвет флага украины и там можно принести что-то А что так долго? Я вообще шику написал, блин, ответ же, пока разобрался. 50 засунул у меня, обратно ничего не поменял. А что надо было? 50 как длинно пожмут, она сильная, что-то не принесла. А карты еще? Карты там нельзя, там. Наличка тут? Ну, я У тебя еще наличка была с собой, да? Так, нам надо же маршрут построить сейчас.
претензию потом скажу, что он мне не помахал. Мы? Ну да. Поворачиваем. Он нас просит разворачиваться. Зеленый, поехали. Да, да. Сейчас вон мы приехали в Бест Маркет. Хотели домой ехать, Руслан говорит, мы уже заедем рыбу возьмем солененькой. Я говорю, ну давай. А мы были всего в километре. Так что за рыбой приехали. Вообще, ага. А вот наша барабуля. Блин, у нас она 75 стоит. Сколько? 75 стоит. Это рыбешка. Ой. Еще раз. 15 стоит. Так я думала, в машине мы сяли. Смотрите, короче, этот шаурма в такой фольге, который тепло сохраняет. Мы попросили нам этот кебаб пополам разделить. Она нам его разделила. И мы сейчас по пути поедим. Время уже три часа, мы еще даже не обедали.